ഉണ്ടാവും ഒരു ഫുഡിന്റെ ഒരു കോമ്പോ ഡിന്നർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് വല്ല ചിക്കന്റെ കുരിച്ചത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ അത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി വേണമെങ്കിൽ സൈഡ് ആയിട്ട് വെക്കാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു കോമ്പോ പോലെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സാധാ ബിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കിത് ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ ചീസ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡബ്ബ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആ ട്രയാങ്കിൾ ചീസിന്റെ ഒരെണ്ണം ചേർക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരെണ്ണം മതി നമുക്ക് അധികം വേണ്ട ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതും കൂട്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അധികം ആവണ്ട നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രഷ് ക്രീം ആവശ്യമാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ കോമ്പോ തയ്യാറാക്കണേൽ നമുക്ക് ബട്ടർ പനീർ തയ്യാറാക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ക്രീം മേടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ്ങും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മധുരം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നല്ല നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർക്കായിരിക്കും നല്ലത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഹാൻഡ് ബ്ലൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് കപ്പ് കേക്ക് ആണ് കപ്പ് കേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാനില ഫ്ലേവേർഡ് ആണ് കേട്ടോ കപ്പ് കേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ടെണ്ണം ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ അധികം അങ്ങോട്ട് ചെറുതാവണ്ട നമ്മുടെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇത് പുഡിങ് പോലെ ഉണ്ടാവുക ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ആവില്ല രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അതെ രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവറിലാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം ഞാൻ പൂടെ കുക്കീസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഇത്തിരി വലിയ ഭക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ കിടന്നോട്ടെ അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആവാം വാനില സെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മതി ഇത്രയും മതി മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൺ റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കാൽ ടീസ്പൂണ് പിരി നല്ല ജീരകം കേട്ടോ ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ നല്ലത് ആ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് കറുവപ്പട്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏലക്കായ പിന്നെ വൈനയില ബേലീസ് എന്ന് പറയും അത് ഒരു രണ്ടെണ്ണം നടു മുറിച്ചിട്ട് ഇത്ര എണ്ണം നമുക്ക് മസാല വേണ്ട കേട്ടോ ശരിക്ക് ഈ മട്ടൺ പുലാവിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ഇനി ഒന്ന് തീ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്കിത് നല്ല മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് ബസ്മതി അരി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുതിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അരക്കപ്പ് ബസ്മതി അരി നീളമുള്ള അരി കേട്ടോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് അരി എടുത്തത് അപ്പൊ അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക തീ അധികം കൂട്ടി വെക്കരുത് നമുക്ക് അരി വെന്ത് വെള്ളം പറ്റി അത് ഇതായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പൊ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചോളോ കേട്ടോ ഇപ്പൊ വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ഇതെങ്ങനെ സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഉള്ളു ഈ നേരാവുമ്പോൾ തീ ഏറ്റവും ലോവിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം അവിടെ കിടക്കട്ടെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ചോറ് കറക്റ്റ് വേറായിട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ടാ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്
അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി അതുപോലെ അര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അര അര ടീസ്പൂണ് മതി മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇത് നല്ലോന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂപ്പിച്ച പോട്ടാ ഇവിടെ പൊടിയൊക്കെ കരിഞ്ഞ് പന്നാസായി പോകും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നേരമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ അളവ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഒരു ഇഞ്ചി നീളമുള്ള വലിയൊരു കഷ്ണം നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതും കൂടി ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നോട് കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെള്ളുള്ളിയും നമ്മുടെ കെച്ചപ്പും ഒക്കെ നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നേരാമ്പതിലേക്ക് വലിയ മന്ദം സവോള കേട്ടോ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോളോ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതിയാവും മന്ദ ഇതെ ഇതേപോലെ കൊത്തിയരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ മന്ദം പീസായിട്ട് ഇടരുത് അതും അത് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവോള അതെ അത്യാവശ്യം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നേരത്തെ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് പച്ചവെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോ ഒരു അഞ്ചു ദിവസത്തിലൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ അടയ്ക്കാ അടിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തിലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലെ ബട്ടർ ചൂടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതില് ഏഹ് തീ കുറച്ച് വെക്കുക തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ചിലവർ ചെയ്യില്ല വേണ്ട ചിലവർ ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ വേണ്ട ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അധികം മൂക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അത് ചൂടായി വരഞ്ഞതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി അതുപോലെ സ്വൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിട്ടാം അധികാവണ്ട കുറച്ച് മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഇത്ര മൊരിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിലത്തെ ഈ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊടിയായിട്ടാ അത് അല്ലാതെ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോയതല്ല ഇതാ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കണം ഈ പാത്രം തന്നെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അര ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം നല്ല ജീരകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ ജീരകം നമ്മുടെ അവിയലിക്ക് കരക്കില്ല അത് കേട്ടോ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അത് പൊട്ടി വരുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതെ രണ്ട് ഏലക്കായ കേട്ടോ രണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പണ്ട് തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തോളൂ രണ്ട് ഏലക്കായ ഒന്ന് നട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഇഞ്ചി നീളമുള്ള ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്താണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ വലിയ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എൻ്റെ ചോ എത്രയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചതച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചേർക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി നല്ലോ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്തതിന്റെ കളറാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് പിടിച്ചേക്കുന്നത് അത് പ്രശ്ന കാര്യമല്ല അത് നല്ലോ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാൽ
ഇത്രയും പൊടികൾ മതി വേറെ എക്സ്ട്രാ പൊടികളോട് ചേർക്കേണ്ടത് നല്ലോന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചോളോട്ടാൽ ഈ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് ഇതായി പോവും കരിഞ്ഞു പോവും തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിടുക ഈ പൊടികൾ മൂത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കണം ഇതൊന്നും ഒരിയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊടികൾ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇതേ ഒരു സവോള കേട്ടോ വലിയ സവോള ഒരെണ്ണം ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം മൂക്കണ്ടാട്ടോ ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് എന്താ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ തീരെ കുഞ്ഞിതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോളോ മന്ദനാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി അതിലേക്ക് ചേർത്തു പിന്നെ അത് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണം കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് എണ്ണം പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം മതിയാവും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ പൊട്ടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ സെറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിർക്ക് ആക്കി എടുത്താൽ മതി കിർക്ക് ആക്കി എടുത്താൽ പോലെ കേട്ടോ ശരിക്കും ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തോ അതാണ് നല്ല നല്ല മഷി പോലെ അരഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ നല്ല മഷി പോലെ കിട്ടണം നമുക്ക് അതാണ് അതിന്റെ പരുവം ഞാൻ കാട്ടി തരാം കേട്ടോ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ആ പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആ മസാല ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മസാല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ മസാലയിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അരിപ്പേരിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ക്രീം പോലെ ഇരിക്കല്ലേ വീണ്ടും മിക്സിയുടെ ചാറിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അരിപ്പയുടെ കണ്ണി ഇത്തിരി വെളുപ്പുള്ളത് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഈ വലിയ ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ചായ അരിക്കുന്നതിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്രയും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ വീഴില്ല കട്ടിക്ക് അതിൽ തന്നെ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും അരിപ്പയ്ക്ക് ആ കണ്ണിക്ക് ഇത്തിരി അകലം വേണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതങ്ങൾ വീണ് കിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര കട്ടി വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഈ ഒരു പരിവം മതി നമുക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വേവിക്കണ നേരത്ത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു പിന്നെ അരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം അതായത് കുക്കിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു തരാം ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുക്കിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പനീര് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് കുറുകി വരും നമ്മുടെ അതിന്റെ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കാട്ടോ അല്ലാത്തവർ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഇളം മധുരം വേണം ബട്ടർ മസാല ആണെങ്കിലും ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടുതൽ പഞ്ചസാര എപ്പോഴും ചേർക്കാറുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക മതി ഇത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുറുകും ഇതിൽ നല്ല കട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അവസാനമായിട്ട് ഇതേ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കയ്യിലെടുക്കുക ഒന്ന് തിരുമിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരുമ്പുമ്പോൾ പൊടി നീ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക
നമ്മുടെ സാധാ കട്ടത്തൈര് അധികം പുളിയില്ലാത്തത് അരിപ്പയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒത്തിരി കണ്ണിവലിപ്പുള്ള അരിപ്പ അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലേ അത്ര വെള്ളമൊക്കെ വാർന്നു പോയിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് പുളിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല കട്ടി ക്രീം പോലെ കിട്ടും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ കുക്കുമ്പർ അതായത് കക്കിരിക്ക ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അധികം വലിപ്പം കുറയരുത് നല്ലോന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സലാഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടോളാം കേട്ടോ അതിനെ കണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടായിരിക്കാട്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതേ വലിപ്പത്തിന് എടുത്തോളോ നമ്മുടെ കക്കിരിക്കാട്ട കുക്കുമ്പർ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിന് എടുത്തോളോ ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് തോന്നാറില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇതിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാവരും പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒരു അലം ചൂടോട് കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് പ്രോൺസ് ഫ്രൈ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മസാല എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമൂസ തയ്യാറാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റ് തയ്യാറാക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതലും ഞാൻ ഈ ഫ്രൈകളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തി സൈഡായിട്ട് വെക്കാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കോളും അപ്പോൾ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ല ആ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ചിത്രോസ് റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണ് പേര് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത റെസ